హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఎస్ ఆర్ టిటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గల వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు అవి విస్తరించి ఉన్నటువంటి జిల్లాలు మరియు వాటి విస్తీర్ణం వీటికి సంబంధించిన క్లాస్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ కోరింగ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం కోరింగ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం విస్తరించి ఉన్న జిల్లాలు వచ్చేసి తూర్పుగోదావరి జిల్లా దీని యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే రెండు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఏడు సున్నా చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ కొల్లేరు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం కొల్లేరు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది విస్తరించి ఉన్న జిల్లాలు వచ్చేసి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా జిల్లాలు దీని విస్తీర్ణం ఎంత అంటే మూడు వందల ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఐదు చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ కృష్ణ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది విస్తరించి ఉన్న జిల్లా వచ్చేసి కృష్ణా జిల్లా వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే నూట తొంభై నాలుగు పాయింట్ రెండు ఒకటి చదరపు కిలోమీటర్లు నూట తొంభై నాలుగు పాయింట్ రెండు ఒకటి చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ రాజీవ్ గాంధీ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం వీటిని మనం టైగర్ రిజర్వ్ అని కూడా అంటారు ఇవి కర్నూలు ప్రకాశం గుంటూరు జిల్లాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే రెండు వేల నూట ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఏడు రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రోళ్లపాడు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం రోళ్లపాడు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం అనేది ఇది విస్తరించి ఉన్న జిల్లా ఏంటంటే కర్నూలు జిల్లా దీని యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే ఆరు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వర వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది కర్నూలు ప్రకాశం కర్నూలు ప్రకాశం జిల్లాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే ఒక వెయ్యి నూత సారీ ఒక వెయ్యి నూట తొంభై మూడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ శ్రీలంక మల్లేశ్వర వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇవి వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలు విస్తరించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే నాలుగు వందల అరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ నేలపట్టు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది విస్తరించి ఉన్న జిల్లా ఏంటంటే శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వీటి యొక్క విస్తీర్ణం నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ పులికాట్ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం పులికాట్ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే ఆరు వందల చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ కౌండిన్య వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం కౌండిన్య వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది చిత్తూరు జిల్లాలో వ్యాపించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే మూడు వందల యాభై ఏడు పాయింట్ ఆరు సున్నా చదరపు కిలోమీటర్లు మూడు వందల యాభై ఏడు పాయింట్ ఆరు సున్నా చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇదేంటంటే రాష్ట్రంలో తొలి బయోస్పియర్ తొలి బయో రిజర్వ్ అనమాట శ్రీ వెంకటేశ్వర వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది రాష్ట్రంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే తొలి బయో రిజర్వ్ అనమాట ఇది చిత్తూరు వైఎస్ఆర్ కడప శేషాచలం కొండలలో ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే ఐదు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ ఇది వెంకటేశ్వర వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రంలో ఇది ఒక భాగం అనమాట ఇది చిత్తూరు వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలలో ఉన్నాయి ఇవి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే మూడు వందల యాభై మూడు పాయింట్ ఆరు మూడు చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ కంబాలకొండ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది విశాఖపట్నంలో విస్తరించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే డెబ్బై పాయింట్ ఏడు సున్నా చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ శ్రీ 
పెనుశీల నరసింహ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇది శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే ఒక వెయ్యి ముప్పై పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ ఇది వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో వ్యాపించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అంటే రెండు పాయింట్ మూడు సున్నా చదరపు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ లేదా ఖమ్మంలోని ఈ పార్క్ అనేది తెలంగాణలోని కొద్ది భాగాన్ని కూడా ఆక్రమించింది ఇది ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలో ఉంది వీటిలో తెలంగాణలో కూడా కొంచెం కొంచెం కొంత భాగం అనేది ఉంది ఇది ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నాయి వీటి యొక్క విస్తీర్ణం వచ్చేసి ఒక వెయ్యి పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు చదరపు కిలోమీటర్లు ఎర్ర చందనం ఇది మన కడప చిత్తూరు నెల్లూరు జిల్లాలలో ఎర్ర చందనం అనేది పెరుగుతాయి ఇది మన దేశంలో తప్ప ఎర్ర చందనం అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఈ ఎర్ర చందనం చెట్లు అనేవి పెరగవు ఓకే ఈ ఎర్ర చందనం చెట్ల నుంచి వచ్చిన కలపను మనం బొమ్మల తయారీలోనూ ఇంకా సంగీత వాయిద్యాల పరికరాలలోనూ మనం వాడతాము ఇంకా బొమ్మల తయారీలో కూడా ఈ ఎర్ర చందనాన్ని వాడతారు ఎర్ర చందనం మన దేశం నుంచి జర్మనీ జపాన్ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంది నెక్స్ట్ శ్రీగంధపు చెట్లు శ్రీగంధపు చెట్లు ఇవి చిత్తూరు అనంతపురం జిల్లాలలో పెరుగుతాయి పరిమళ ద్రవ్యాల తయారీలో వీటిని ఉపయోగిస్తారు శ్రీగంధపు చెట్లను నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదమూడు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు అనేవి కలవు వీటిలో మూడు జాతీయ పార్కులు కూడా కలవు నెక్స్ట్ శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఇదేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ శేషాచల కొండలు ఇవి సుమారు నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్నాయి శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అనేవి శేషాచలం కొండలు అనేవి ఫ్రెండ్స్ మా ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన అన్ని పీడిఎఫ్స్ మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా మా ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన అన్ని పీడిఎఫ్స్ని మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మా వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ మార్క్ టెస్ట్ అనేది కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా ఫ్రీగానే మీరు అందరూ కూడా ఆన్లైన్ మార్క్ టెస్ట్లో తప్పకుండా పార్టిసిపేట్ చేయండి అలాగే పీడిఎఫ్స్ని కూడా మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మా వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో